Namaste and welcome on this learning platform. We are to begin tinsel world. Tinsel means which has shine, glamour, gaudiness. Just खूब सारा चमक दमक हो जितना वैल्यू उसका ना हो उससे ज़्यादा उसका शाइन हो लस्टर हो फॉल्स लस्टर एंड मोर इट शोज इट विल रिफ्लेक्ट मोर हैप्पीनेस देन इट एक्चुअली प्रोसेस वैल्यू जितना है नहीं उससे ज़्यादा जो चमक दमक होते हैं ना दैट इज टेंसिल वर्ल्ड एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मूवी वर्ल्ड बट नाव डेज इट हैज ट्रिमेंडस वैल्यू इन आर डे टू डे लाइफ एंड वी आर influenced by the young generation especially influenced by uh, this tinsel world and everyone wants to be the part of most many people wants to be the part of tinsel world but how what was the what is the journey of this world man has attained new heights in every field from making uh, film making is and film making is no exception read the following extract from the limca book of records i see here film every in every field man has progressed developed so even the film making is no exception like this movie the friendly alien 1993 a 35 minutes video film was made by a 10 year old now see 10 year old boy has made a video and it is science fiction and you in this page you have to just take the clue from this given below are some titles select an appropriate title for each three extract and write in the space given so first maybe sky fi movie and it is video ma film made by children again like uh, leela ban once a simple illiterate vegetable vendor is now a video film maker and one of the participants at the video festival her film was about the problem faced by the vendors to iska matlab this is document documentary film hoga ya yeah, this one is documentary film and one more option can be chosen that is from uh, vegetable to film making so there are different titles and uh, this one is quite easy you can go through it now let's move to the next part a world of entertainment has has come a long way bahut dur aa gaya bahut lamba safar tay ho chuka hai from the era of silent movie jab movies mein awaaz hi nahi thi to the present satellite television that pre presentation of sound and picture has undergone a tremendous tremendous means huge bahut bada bahut zyada read about the various phases of entertainment let's see ki different different phases of entertainment kya tha sound and picture in 1900 radio and movie pictures or movies had just been invented 1900 mein uski shuruaat invent kiya gaya tha avishkar kiya gaya tha and television did not exist at all television tha hi nahi over the next 100 years this new invention created a whole new era of entertainment and completely changed our view of the world aur itna change hua itna sara entertainment hua aur jiske karan hum log ka duniya hi badal gaya itne inventions hue itne progress hua the birth of cinema kahan se shuruaat hui 1895 just many years more than 100 years two brothers name louis and augustus lemer in Vin invented a machine called cinematograph and what is cinematograph Cine cinematograph uh, is a uh, is a camera that could uh, develop its own film apne aap apna khud se film bana sakta hai and uh, serve its uh, own projectors ka apna projector bhi ho sakta hai apne khud matlab film bhi banaye aur project bhi kare which could project moving images into a screen the brothers gave their first movie show in paris in december 1805 and cinema was born aur iske sath hi cinema ka janm ho gaya aur uske baad ye progress hi karta chala gaya movie picture moving picture quickly became very popular and craze bahut craze ho gaya iska hona hi hai kyunki ye cheez hi aisi hai entertainment with lots of glitter and gaiety तो बहुत पॉपुलर हुआ क्रेज हो गया सब लोगों में दीवानगी हो गई कि ये पिक्चर इस टाइप के चीज़ों को देखना है क्रेज सुन स्प्रेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द नाइन नाइनटीन ट्वेंटी हॉलीवुड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसओ यूएसए वाज द मूवी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मूवी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मीन्स वहाँ सबसे ज़्यादा बहुत तरह के पिक्चर्स बनने लगे और रिलीज होने लगे द फर्स्ट टॉकी टॉकिंग Uh, the first talkie early moving picture had no sound but were accompanied matlab usme tha 
उसके उसको इन, उसमें इनकॉर्पोरेटेड था बाई म्यूजिक फ्रॉम एंड ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले म्यूजिक एंड सिंग टूगेदर टू गिव अ पावरफुल इम्पैक्ट और पेनो द फर्स्ट मेजर टॉकिंग पिक्चर और टॉकी वॉज द जैज सिंगर विच वॉज मेड इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन ही वॉज इट वॉज अ साइलेंट फिल्म दैट इनकॉर्पोरेटेड म्यूजिकल सिक्वेंस एंड अ फ्यू लाइन्स ऑफ स्पोकन डायलॉग The popular success, the popular success of this film revealed the possibilities of sound. और इसके साथ ही पता चला कि अगर sound incorporate कर दिया जाए उसमें डाल दिया जाए silent movie में तो इसका कितना impact हो सकता है In the beginning, the film was shown in Nickelodeon's small theater, theaters that usually seated less than 200 people. Admission to Nickelodeon's was usually a nickel. Nickel is an uh, element, एक metal type रहता है वो उसी से उस थिएटर में एंट्री मिलती थी जिसके कारण इसका नाम पड़ गया हैंस द नेम हॉलीवुड द मूवी कैपिटल हैज बिन सक्सेसफुली लीडिंग द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट सिंस 1900 दिस इंडस्ट्री हैज कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रॉस्पर बहुत प्रॉस्पेरिटीज बहुत आगे बढ़ रहा है खूब पैसे कमा रहा है वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर दिस सक्सेस इज डिविजन ऑफ फिल्म इन टू कैटेगरीज मार्क बाई सिमिलर स्टाइल्स एंड थीम्स इसके सक्सेस का कारण था कि फिल्म को डिवाइड कर दिया गया कैटेगरीज वाइज कैटेगरीज में स्टाइल्स में थीम्स में हॉलीवुड फिल्म्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री एराज द साइलेंट एरा क्लासिकल एरा एंड कंटेम्प्रेरी फिल्म्स। नाउ द साइलेंट एरा कब से कब तक था द अर्ली पायोनियर्स पायोनियर्स मीन्स जो लीड करता है लीडर इन दिस फील्ड वर जॉर्ज मेलिस अ फ्रेंच म्यूजिशियन इन एंड एडविन एस पॉटर पॉटर वॉज द फर्स्ट टू एडोप्टोप्ट स्टोरीज फ्रॉम मतलब स्टोरी नॉवल और प्लेस से स्टोरीज फिल्म बनाया ही एंड डब्ल्यू डी ड्रिफ्ट ब्रॉड द आर्ट ऑफ मूवी मेकिंग टू इट्स मेच्योरिटी मतलब और उसको आगे बढ़ाया मूवी मेकिंग को क्वालिटी टेक्नोलॉजी सारी चीज में प्रोग्रेस किया नाउ क्लासिकल हॉलीवुड फिल्म 1927 टू 60 ड्यूरिंग This period he we had gangster movies, gangster जहाँ पर खूब सारा वायलेंस होता है गैंग बना करके लोग कुछ अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं कॉमेडीज द म्यूजिकल्स द मेलो ड्रामाज खूब सारा जिसमें ड्रामा रहता है डायलॉग्स रहता है भारी भारी उसको मेलो ड्रामाज एंड साइंस फिक्शन सारे में प्रोग्रेस हुआ कंटेम्प्रेरी फिल्म कंटेम्प्रेरी फिल्म कब आया नाइनटीन सिक्सटी के बाद के एरा को कहते हैं कंटेम्प्रेरी फिल्म इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड द फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेन मेनी चेंजेस बहुत चेंज आए इंक्लूडिंग रैपिडली चेंजिंग सोशल वैल्यूज अंगर फिल्म ऑडियंस एंड अ इंक्रीजिंगली इंटरनेशनल फिल्म मार्केट और कोई भी इंडस्ट्री होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है टाइम का कितना लोग उसको डिमांड कर रहे हैं और यंग लोगों और ज्यादा पसंद करने लगे तो इसका जो चेंज uh, होने लगा इसका जो वे था प्रेजेंटेशन का चेंज होने लगा नाउ द स्टार्ट ऑफ टेलीविजन द फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मैकेनिकल टेलीविजन वॉज गिवन बाय ब्रिटिश इन्वेंटर जॉन लॉगी बेर्ड इन 1926 द टीवी सिस्टम वी यूज टुडे वाज डेवलप्ड इन 1930 एंड इन 1936 द बीबीसी बिगेन रेगुलर टीवी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंडन At first, very few people had a TV set. सेट शुरुआत में तो बहुत महंगा रहा होगा तो ऑब्वियसली सबके पास कुछ ही लोगों के पास टी वी रहा होगा एज ईच वन कॉस्ट अबाउट द सेम एज ए स्मॉल कार एक छोटी कार की कीमत का टी वी मिलता था पहले तो अभी अभी तो टी वी हर रेंज में आ रहा है इवन फ्रॉम इवन बाई पेइंग टेन थाउजेंड और ट्वेल्व थाउजेंड यू कैन हैव अ टी वी जबकि कार का कीमत लाक्स में होता है तो उस वक्त टी वी का प्राइस क्या था लैक्स में था But by 1950s, television had become the most popular form of entertainment. उसके बाद टेलीविजन के फील्ड में भी रेवोल्यूशन आया और वो सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया सेटेलाइट सर्विस इन नाइनटीन सिक्सटी टू फॉर द फर्स्ट टाइम टी वी लाइव पिक्चर्स वर सेंट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन बाई अ सेटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ पहले ऐसा नहीं होता था कि लाइव टेलीकास्ट हो सब हो पाता था अब तो खैर लोग पीपल डू इट मोबाइल से भी लाइव 
देख लेते हैं दूसरे जगह की बातों को न्यूज़ को सुना देते हैं इट हैज़ बिकम वेरी इजी नाउ इट इज बट इट वॉज नॉट लाइक दिस दैट दिस इन अर्लियर टाइम दिस मीन दैट इमेज इमेज फिल्म इन द यूनाइटेड स्टेट कुड बी शोन एट द सेम टाइम इन यूरोप यूरोप मतलब रियल टाइम में जैसे क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट होता है कोई भी शो का लाइव टेलीकास्ट होता है तो वो उस टाइम ही हो रहा होता है और उसको टेलीकास्ट किया जाता है पूरे पब्लिक के लिए दुनिया के लिए टुडे पीपल कैन वॉच द न्यूज ऑल ओवर द ग्लोब ग्लोब एज इट हैपन्स इन आवर वर्ल्ड सेम एज मच स्मॉलर प्लेस और इसके कारण जो हम लोग का दुनिया बहुत छोटा लगने लगा है मूवी मैजिक बाई नाइनटीन नाइनटी एंड द यू एस ए द एवरेज टीन एजर वॉज स्पेंडिंग ट्वेंटी थ्री आवर्स अ वीक वॉचिंग टेलीविजन इतना ज़्यादा तो नहीं था आज के कंपेरिजन में आज के कंपेरिजन में यू पीपल आर स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग दैट मच ऑफ टेलीविजन बट दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन टी स्क्रीन ऑफ मे बी इट इज ऑफ मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन दे मे बी डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग मोर टाइम फॉर गेमिंग और सींग वॉट दे वॉन्ट इन ऑर्डर टू कम्पीट विद टेलीविजन मूवी मेकर्स हैड टू क्रिएट मोर स्पेक्टिकुलर शानदार इफेक्ट और ऐसा इफेक्ट होना चाहिए कि टी वी से लोग थोड़ा सा आए पिक्चर देखने के लिए इन नाइनटीन फिफ्टीज न्यू टेक्निक्स हैड बिन इन्वेंटेड टू इम्प्रूव साउंड एंड प्रोड्यूस बिगर वाइड स्क्रीन पिक्चर्स बाय द नाइनटीन नाइन्टीज मूवी कंपनीज वर स्पेंडिंग वास्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन ट्रूली अमेजिंग स्पेशल इफेक्ट और आजकल स्पेशल इफेक्ट पर कितना मूवी बन जाता है यू नो दैट कि ये देखो पिक्चर दिखा रहा है अवतार ये स्पेशल इफेक्ट था जुरासिक पार्क दिस वन इज मैट्रिक्स स्पाइडरमैन मतलब इन दीज पिक्चर्स यू कैन सी हाउ द इफेक्ट्स विजुअल इफेक्ट्स कैन ब्रिंग अ ट्रमेंडस चेंज सो दिस इज इट सो लेट्स डू दिस पार्ट and this one is easy you can see it from the text and fill it this is different eras different eras milestone that is different milestone in movie making now complete the statement given below these are you can easily do it from the text like live music from orchestra or piano was played in early mo early moving pictures to incorporate the sound in silent movie or movie makers are ready to spend large sums of money for creating special effect in order to compete this is compete c o m p e t e compete with movies now the names of some famous motion pictures are given below discuss what these films are famous for put them in the appropriate category and complete the chart with help of student uh, of your parents teachers elders etc i don't think you need help for this because all the pictures are hit pictures of uh, these are all all these movies are from hollywood so you just this is you can do it of your own now a review is a critical evaluation a piece of writing that gives an opinion about a book film or play so dear children you are aware of the review when you when a movie gets a good review people go to watch it so you have to write a review and give your opinion about the movie you can do it you can choose your own favorite movie uh, for example i have chosen bahubali but you can choose any film of your choice and fill uh, complete this page this page can be completed you choose your own movie own your choice should be there this is just an uh, example for your reference that how you have to write even in the newspaper you can see the newspaper every saturday when the film releases the reviews are published friday uh, the film start released uh, generally on friday generally most of the time फ्राइडे uh, को ही पिक्चर रिलीज होती है और सैटरडे को पिक्चर देखने के बाद जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो फिल्म का रिव्यू लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं कि वो फिल्म में क्या अच्छाई है क्या उसका हाई पॉइंट है क्या एंटरटेनमेंट है म्यूज़िक कैसा है लोगों ने एक्टिंग कैसी करी है उसमें मैसेज क्या दिया जा रहा है मतलब एवरी इज़ कंसिडर्ड और उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू बनता है कितना स्टार्स मिलता है और उसी के बेसिस पर पिक्चर को हिट हिट करने में हेल्प मिलता है मतलब वो रिव्यू पढ़ के काफ़ी सारे लोग पिक्चर देखने जाते हैं 
so you have to write a review and i have written the review of just for example you can do it of your own and now movies are our favorite source of recreation recreation means recreation is when you do something for enjoyment in your leisure time but there is no uh, there is more to the world of entertainment than just the glitch and glamour सिर्फ ग्लेज और ग्लैमर नहीं है आजकल के एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में बहुत सारा चीज़ उसमें रहता है बहुत सारा मैसेज रहता है बहुत मेहनत करते हैं काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इट इज़ अ बिग थिंग टू मेक अ मूवी अ सिनेमा एज देर आर फिल्म दैट स्ट्रांगली एडअप टू आर वैल्यू सिस्टम हमारे वैल्यू को भी और ये जो पिक्चर्स वगैरह बनते हैं इसमें कोई किसी में भी ये नहीं बताया जाता है कि आप बुरे इंसान बनो सो इट टीचर्स अस द वैल्यू ऑल्सो so which is your favorite movie since i have written the review of bahubali so i have written it here bahubali and in list at at least five value it promotes it promo, promotes kya promote karta hai ki you be courageous be kind be caring be disciplined shun greed uh, have uh, pity for the downtrodden be hard working there so many things that it teaches you it is up to you ki what value you imbibe describe how it inspires you to be a better person so you can write whichever movie you choose and how it is impacting you have to write like it uh, inspires me to be a better person by imbibing the value it promotes values it promotes the trait of good human being is clear and loud in this movie bahut picture dekh ke lagta hai ki ha hero ko hero ke values ko bola jata hai ki imbibe karna chahiye kyunki wo acha kaam karta hai positive kaam karta hai aur इसके अलावा और भी जितने कैरेक्टर्स रहते हैं सबके पास कुछ ना कुछ मैसेज रहता है देने के लिए इट इज हमारे ऊपर डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन टाली ऑन अस दैट हाउ वी टेक अप द डिफरेंट मैसेजेस वैल्यूज कन्वेड बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स फाइन इट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स के वन बिलो दिस वन इज ईजी दैट यू कैन डू इट क्विकली नाउ गेट द गेट इन टू फोर discuss the following points and jot them down and we will do it the class okay on the basis of discussion carried out one representative from each group will present the recorded point before the whole class so everyone stay ready so now the b part write the names of the some present and past famous film makers in the table given below uh this uh, you can write of your choice you can write different movie makers film makers of your choice uh even international here in this box all the indian filmmakers are uh given well, like of sugar. you can choose any movie maker of hollywood bollywood or uh, other countries different filmmakers now this given below is an extract from the memoirs of the world greatest filmmaker satyajit ray and what is memoirs Memo- uh, memoir is a historical account or biography written from personal knowledge matlab satyajit ray ne khud se ye likha ek tarah se biography so let's see what is there in this so this is the extract from his memoir memoir now in the <coughs> In this extract Mr Ray shares some of his experience of shooting Pather Panchali his debut debut means jo pehla first first ever film that is established him as a film personality of international repute matlab in pehle hi picture pe unko bahut success mila ki wo unko internationally unko reputation mila unko recognition mila the film Pather Panchali the song of road road was shot over over two and a half years ek picture ko is picture ko shot karne mein shoot karne mein do saal do saal two and a half years lag gaye although naturally halaki we did not shoot every single day during this period ab aisa bhi nahi tha ki do saal uh, 6 mahina tak hum logon ne har din picture ki shooting ki i was then working in an advertising agency ek advertising agency mein wo kaam kar rahe the कौन सत्यजीत रे आई कुड शूट ओनली ऑन हॉलीडेज छुट्टियों के दिन में ही वो शूटिंग कर पाते थे और बाई टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम माई वर्क वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी 
वी वैन वी रैन आउट ऑफ दैट लिटल वी हैड जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास था जब वो खत्म हो जाता था रैन आउट मतलब खत्म हो जाना देर वॉज नथिंग वी कुड डू बट वेट अंटिल मोर मनी कुड बी रेस्ड और हम लोग के पास कुछ ऑप्शन ही बचता था कि वेट करें कि और जब तक मनी इकट्ठा ना हो जाए फाइंडिंग सुटेबल एक्टर एक्ट्रेस वॉज अ बिग टास्क बिफोर द एक्चुअल शूटिंग कोड स्टार्ट वेन इट प्रूव टोटली इम्पॉसिबल टू फाइंड अ बॉय ऑफ अबाउट सिक्स to play the role of young appu we had to place an advertisement in the paper ab character dhoondna bhi bahut mushkil wala kaam hota hai ki when you when one start a movie they look for the suitable character to suit that particular role so it was difficult for them to find a boy of about 6 so they placed an advertisement taki 6 saal ke jitne bachche hain unko जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो आए और उनके फिल्म के लिए ऑडिशन दे लेकिन उन्हें मिल ही नहीं रहा था द द काइंड ऑफ बॉय सत्यजीत रे वाज लुकिंग फॉर टू प्ले अपू यंग अपू उनको मिल ही नहीं रहा था सो so, एक एडवर्टाइजमेंट प्लेस किया गया रूम वाज हायर्ड हायर्ड मीन्स किराए पर लिया गया इन रस बिहारी एवेन्यू इन कैलकाटा पहले कैलकाटा कोलकाता का नाम अभी हम लोग कोलकाता बोलते हैं लेकिन पहले इसका नाम कैलकाटा था Every evening, boys of that age were brought there for us to look at. सब हर शाम में कुछ लड़कों को लाया जाता था दिखाने के लिए We saw a number of them, but none struck us as suitable. किसी कोई भी हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि वो सही है One day, a boy arrived with visible. Visible means दिखने दिख रहा था traces. मतलब थोड़ा बहुत उसके talcum powder on his neck. Talcum powder जो हम लोग गर्मियों में लगाते हैं वो व्हाइट कलर का उसका नेक गर्दन पर देख रहा था दिस मेड मी सस्पीसियस सस्पीसियस मीन डाउटफुल व्हाट्स योर नेम आई आस्ट टिया द चाइल्ड रिप्लाइड इन थिन वॉइस उसने जवाब दिया कि वो टिया है द चाइल्ड रिप्लाइड डिड यू जस्ट हैव हिज हेयर कट पूछा गया कि भाई अभी आपने करवाया है हेयर कट आई आस्क द मैन हु हैड अ कंपनीड अ कंपनीड में जो उसके साथ आया हिम हैज इज गार्जियन He realized the game was up and could not lo- no longer hide hide miss chupa sakna the truth it turned out that the child was really a girl ladki thi pehle pehle kya hota tha ki jo acha kaam karte the unhe ladki ka bhi role mil jata tha aur ladke ka bhi role mil jata tha to chote bacche ka jab role karna rehta tha to kabhi kab bahut sare picture mein aisa hai jo ladka bana hai picture mein wo actually ladki hai ya fir jo ladki bani hai wo actually ladka hai to this happened in earlier time but uh, abhi bhi ho sakta hai hota hi hai lekin thoda kam hai ab bahut sare log aware ho gaye hain aur movies mein aana chahte hain scope badha hua hai to ab thoda sa comparatively aasan hoga lekin at the same time at the same time director has some vision about some imagination about what kind of character he will choose तो वो ढूंढते रहते हैं कि उनको उनके टाइप का कैरेक्टर मिले विद नो सुटेबल बॉय कुड बी फाउंड इवन आफ्टर प्लेसिंग द एडवर्टाइजमेंट वी वर्स ऑलमोस्ट रेडी टू गिव अप गिव अप मीन्स हार मारने वाले थे कि अब नहीं हो सकता है देन वन डे माई वाइफ हु हैड गॉन टू द रूप ऑफ वन हाउस फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए क्लाइंब डाउन एंड सेट आई सॉ अ बॉय प्लेंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस नेक्स्ट डोर वाई डोंट यू कॉल हिम इवेंचुअली लास्टली इट वॉज द बॉय फ्रॉम नेक्स्ट डोर सुबीर बैनर्जी हु बिकेम अपो इन आर फिल्म मतलब सारा एडवर्टाइजमेंट डाला गया ढूंढा गया लेकिन वो बच्चा कहाँ पर मिला बगल वाली छत पर वेन वी बिगैन देर वॉज अ प्रॉब्लम एट एवरी एट द वेरी आउटसेट आउटसेट मीन्स शुरुआत से शुरू हुआ नहीं कि प्रॉब्लम शुरू हो गया लिटल अपू एंड दुर्गा वर टेकन टू प्लेस प्लेस कॉल्ड पल्सित 70 miles from Calcutta near Vardhaman here by the side of the railway track stretched huge open field filled with cash yahan par kya tha ki railway track ke bagal mein hi bahut dur tak stretched huge big bahut huge means very big field filled with cash cash ek type ka tall grass hota hai with white flowers Found abundantly, abundantly means काफी amount में enough in Bengal. The scene to be shot was one in which the two children 
सी अ ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार वो लोग ट्रेन देखने वाले थे देख रहे हैं उस सीन को उन्होंने शूट करना था इट वॉज गोइंग टू बी अ लेंदी सीन बहुत लंबा सीन होने वाला था लेंदी मीन्स लंबा सो वी नी वी नीटेड एटलीस्ट टू डेज टू टेक ऑल द शॉर्ट्स तो उन्हें पता था इट विल टेक टू डेज द फर्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे एज इट वॉज जगधात्री पूजा वी वर्क ऑल द डे एंड मैनेज टू टेक हाफ द शॉर्ट्स रिक्वायर्ड हम लोग पूरा काम किए पूरा दिन भर काम किए ऑल डे एंड मैनेज कर पाए क्या कर पाए किसी तरह से हाफ शॉर्ट्स को कम से कम पूरा कर पाए द सीन शूड अपू एंड दुर्गा हैविंग अ फाइट दोनों लड़ाई कर रहे हैं देन दुर्गा रैन अवे एंड अपू फॉलोड हर आउट टू काश फील्ड मिडो मिडो मीन्स मिडो इज मिडो इज ग्रास लैंड सो एवरी वन इन द यूनिट द डिरेक्टर द कैमरा मैन एंड द टू यंग एक्टर्स वर ऑल न्यू सो एट टाइम्स पीपल फेल्ट इल एट इज इल एट मीन्स इल एट इज मीन्स अनकम्फर्टेबल फील करना इज ईजी फील नहीं करना बट देर वॉज नो लैक ऑफ एंथुसियाजम लेकिन सभी लोगों में जोश बहुत था हैविंग फिनिश्ड अ डे वर्क वी रिटर्न टू कैलकाटा एक दिन काम करके हम लोग कलकत्ता वापस आए वी वेंट बैक टू द सेम प्लेस इन पल्सित अ वीक लेटर मतलब एक सप्ताह के बाद उसी जगह पर वो लोग गए गए बट वॉज इट रियली द सेम प्लेस लेकिन क्या ये वही जगह थे जहाँ पर पिछले वीक आए थे वेर हैड ऑल द काश गॉन सारे काश के जो ग्रास थे वो गए कहाँ इट वॉज इट वॉज बेयरली पॉसिबल एकदम लग ही नहीं रहा था टू रिकोगनाइज पहचान में ही नहीं आ रहा था वो एरिया सम ऑफ द लोकल पीपल टोल्ड अस वॉट हैड हैपन क्या हुआ था कुछ लोगों ने बताया लोकल जो वहाँ के रहने वाले थे अपरेंटली बस समझ जाओ क्लियरली अपरेंटली मीन्स क्लियर जाओ क्लियरली काउज आर वेरी फोन्ड ऑफ काश फ्लावर्स इन द पास्ट वीक दे हैड इटन ऑल ऑफ इट सारा उन्होंने सारे गाय ने सारा काश फ्लावर को चर दिया था तब खा लिया था इफ यू टुक फॉर शॉर्ट शेयर दे वुड सर्टनली नॉट मैच द प्रीवियस वन अगर हम लोग वहाँ पर शॉर्ट लेते हैं तो पुराने को वो मैच नहीं करेगा द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सीन हैड टू बी टेकन अयर ईयर लेटर अब नाउ सी इमेजिन एक पिक्चर बन रहा है और वो सीन जो उन्होंने ले ले रहे थे वो ग्रास ही खत्म हो गया अब ग्रास को उस उसी तरह से उतने ही बड़ा होने में एक साल दोबारा वो सीजन आएगा तब वो ग्रो करेगा तो दे वेटेड इमेजिन दे वेटेड फॉर अर ईयर एक साल उन्होंने वेट किया कि दोबारा काश का फ्लावर ग्रास फिर से ग्रो कर सके और वहीं पर वो अपना शूटिंग रिज्यूम कर सके वेन द फील्ड वॉज कवर्ड अगेन बाय फ्रेश कास्ट दिस टाइम वी ऑल्सो टुक सम शॉर्ट्स ऑफ ट्रेन और उन्होंने एक और ऐड कर दिया कि भाई कुछ ट्रेन का भी उन्होंने शूट किया बट देर वर सो मेनी शॉर्ट्स टू बी टेकन दैट वी हैड टू यूज थ्री ट्रेन अब एक शॉर्ट्स से तो हो एक ट्रेन से काम नहीं चलना पड़ था क्योंकि बहुत सारा शॉर्ट्स उन्हें लेना था और ए सफिशियंट मीन्स काफी काफी अलुक एट A look at the timetable had told us at what time trains ran on that particular line. Us line पर वो train कब आती है? सर उन्होंने timetable check किया. Train का पहले timetable आता था. अभी तो बहुत सारे apps आने लगा. They had to come from the same direction. Those going to going the opposite way would not suit our purpose. अब उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि जो train है वो एक ही direction से आ रही हो. अलग-अलग direction से नहीं. यानी तीन train चाहिए और तीनों का एक ही direction से आ रही हो. One of our team member Anil Babu was asked to wait at the station from which these trains started. जहाँ से train शुरू होता था वहीं पर वो Anil Babu चले जाते थे. He got into the engine with the driver, और driver के साथ वो engine में बैठ जाते थे to make sure that the boiler was stocked. ताकि वो जो boiler जिसमें कोयला डाला जाता है वो पूरी तरह से भरा हुआ हो. With coal, as the train got closer to the spot where we were waiting. जैसे मतलब जब वो पहुंचने वाले हो तो वो अच्छी तरह से भरा हुआ ताकि अच्छा काला काला धुआं निकले दिस वॉज नेसेसरी एज विदाउट अ वेल स्टॉक बॉयलर बॉयलर क्या हुआ भाई तब तो तुम लोग अभी नहीं देखे हो या पिक्चर वगैरह में देखे हो पहले कोयले का इंजन चलता था और उसमें है ना भट्टी बना रहता था उसमें कोयला डाला जाता था वो बहुत हीट जनरेट करता था जिससे एक पूरा मैकेनिज्म फॉलो होता था और ट्रेन आगे बढ़ती थी तो बॉयलर को पूरी तरह से स्टॉक रहना चाहिए 
खूब सारा कोयला उसमें भरा होना चाहिए था जैसे जैसे वो जैसे उस सीन जब उन्हें शूट करना होता था तब द दिस वॉज अनेसेसरी एज विदाउट विदाउट अ वेल स्टॉक बॉयलर देर वुड नॉट बी इनफ स्मोक क्योंकि अगर वो पूरी तरह से क्योंकि वो एक ऐसा सीन चाहते थे कि वाइट कलर के काश के ऊपर से ब्लैक कलर का स्मोक दिखाई दे ताकि वो ब्यूटीफुल दिखे सीन का इम्पैक्ट ज़्यादा हो हाउ कुड द सीन मेक एन इम्पैक्ट इफ वी डिड नॉट शो ब्लैक स्मोक अगेंस्ट द वाइट काश वेन सींग द फिल्म इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल अब इतने uh, इतने अच्छी तरह से शूटिंग किया गया है कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि तीन डिफरेंट ट्रेन्स को यूज़ किया गया है एट थ्री डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द डे इफ यू हैड टू शूट द सेम सीन टूडे वेन ऑलमोस्ट ट्रेन्स यूज इधर डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वुड वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू टेक दो शॉर्ट्स इन द सेम वे आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं था इन पाथिर पंचाली द नॉवल देर इज मैंशन ऑफ अपू एंड दुर्गा पेट डॉग भूलो वी हैड मैनेज टू फाइंड अ डॉग इन द विलर्स विच सून बिकेम क्वाइट फ्रेंडली विद ऑल ऑफ अस देर इज अ सीन वो एक कुत्ते की का भी एक कैरेक्टर है इसमें और उन्हें एक कुत्ता मिल गया देर इज अ सीन इन द फिल्म विच शोज अपूज मदर सरबजया फीडिंग हर सन वो माँ जो है अपू को खाना खिला रही है भूलो इज सिटिंग इन द कॉर्ट यार्ड आंगन में बैठा हुआ है कौन भूलो वॉचिंग अपू ईट वो अपू को खाते हुए देख रहा है अपू इज सिटिंग विद अ बो एंड एरो इन हिज हैंड एंड हिज बैग इज टर्न एंड इज रियली नॉट दैट ऑल इंटरेस्टेड इन ईटिंग वो उनको खा उसको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं कि उन्हें खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वो दे डू नॉट वॉन्ट टू ईट एनी थिंग और डू एनी अदर थिंग वाइल वेन दे आर इन द मूड टू प्ले ही वॉज सिंपली वेटिंग टू बी अलाउड टू गो ऑफ एंड प्ले विद हिज बो एंड एरो अपने बो धनुष और तीर से एरो तीर बो मीन्स धनुष ऐसे खेलना चाहता था द नेक्स्ट शॉट वॉज गोइंग टू शो सरबजया दूसरे शॉट में क्या था कि सरबजा को थ्रोइंग अवे द रिमेनिंग राइस ऑन द हीप ऑफ द रबिश कचरे के ढेर पर जो बचा हुआ राइस है वो वो जो हीप बना हुआ है मतलब एक ढेर है उसके ऊपर फेंका फेंकना है द भूलो पॉलिशिंग इट ऑफ और उसने फेंका है और भूलो ने सारा राइस को खत्म कर दिया यहाँ पर पॉलिशिंग मतलब पूरी तरह से सफा चट चाट करके खत्म कर दिया बट दिस शॉट कुड नॉट बी टेकन ऑन द सेम डे और सेम डे वो शॉट नहीं लिया जा सकता जा सका दैट वी टुक द प्रीवियस वंस द प्रीवियस मीन्स उसके पहले वाला द लाइट फेडेड क्यों नहीं लिया गया क्योंकि लाइट फेड कर गया मतलब कम हो गया शाम हो गया एंड सो डेड द मनी इन आर पॉकेट्स और वैसे ही हमारे पॉकेट से मनी भी खत्म हो गया It took us six months to raise enough money. फिर छः महीने लग गया Then we went back to Boral, जहाँ पर train, जहाँ पर shooting उन्होंने किया था To take the remaining shots. We learnt upon arrival, जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो पता चला that भूलो was no more. भूलो no more मतलब भूलो का death हो चुका था He had died some time in the last six months. Now what are we going to do? Someone said that there was another dog which looked very Much like the first one. All right, we said, get the dog. अब कुछ ने कहा कि भाई कुत्ता है ऐसा एक आर इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेंट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन देता है इट टर्न आउट वॉज करेक्ट द सेकेंड डॉग लुक रिमार्केबली लाइक भूलो रिमार्केबली मतलब बहुत ज़्यादा मिलता था नॉट ओनली डिड इट हैव एन आइडेंटिकल ब्राउन कोट ब्राउन कोट मतलब उसका बॉडी जो है ब्राउन कलर का था बट द टिप ऑफ इट स्टेल वॉज ऑल्सो वाइट लाइक द अदर वन इन द एंड इट वॉज फेक भूलो मतलब नकली भूलो था दैट वॉज शोन इन शोन फॉलोइंग सरबजया आउट एंड ईटिंग ऑल द राइस फ्रॉम द रबी शेप जो भूलो जो था उसको खाना था लेकिन भूलो मर गया तो उसकी जगह दूसरा भूलो आया उसने राइस खा लिया खाया उस पिक्चर में और किसी को पता भी नहीं चला कि जो दोनों भूलो है दो वो दोनों अलग अलग थे नो वन वॉचिंग द फिल्म could ever make out that the two dogs were different. किसी को नहीं पता चल पाएगा मेक आउट मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये दोनों एक टू डिफरेंट डॉग्स आते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ ए रीडिंग कम्प्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट सेलेक्शन ऑफ सिटेबल बॉय फॉर अपूज रोल 
अब जो अपू रोल के लिए एक पूरा प्रोसेस हुआ कि भाई रूम हायर किया गया प्ले वहाँ पर छः साल के बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू किया गया देखा गया सो यू हैव टू राइट फ्रॉम द टेक्स दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट वर्ड प्लेस इन द पेपर टू फाइंड द सुटेबल बॉय ऑफ द सिक्स फॉर द रोल ऑफ अपू एट रेस्ट बिहारी एवेन्यू और रूम वॉज हाइड फॉर द ऑडिशन ऑफ अपू नन ऑफ द बॉयज स्ट्रक सुटेबल फॉर रोल ऑफ अपू शूटिंग ऑफ द मूवी स्ट्रेस अबाउट टू एंड हाफ ईयर्स द नेक्स्ट रोल बॉय सुबेर बनर्जी वॉज सेलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ अपू नाउ वॉट इज द रेज रेज वाइफ स्पॉटेड अ बॉय प्लेनिंग ऑन द रूफ ऑफ हाउस नेक्स्ट डोर हु वॉज क्लोज टू हु वॉज चोजन एज अपू ना सी यर वेन हु वॉज दिस इज हु वॉज चोजन एज अपू के Now complete the given statement by taking the correct answer from the cho- choices. The remaining portion of Kas Field Meadow was shot after a year. क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? Because the Kas was eaten away by cows. Three different trains were shot for the scene in which the children saw a train for the first time. Because too many shots of train was required. Ray used another dog that posed as Bulo for some part of the film because. The original Bhulo had died. The film Parthir Panchali took more than two and a half years to complete because Ray needed money to raise from time to time. No, no, no. ये वाला होना चाहिए. ये होना चाहिए. क्योंकि now see here कि ठीक है एक साल में तो काश काश आ गया तो उसी वक्त shooting पूरा हो जाना था. लेकिन नहीं हो पाया क्यों? क्योंकि उनके पो उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे. जब भी भी उन्हें जब तक उनके पास पैसा रहता था तब तक वो लोग वो शूटिंग करते थे अ कैरेक्टर स्केच इज अ ब्रीफ रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनल पर्सन क्वालिटीज नाउ राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सत्यजीत रे यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज खुद के लैंग्वेज में लिखो दिस इज फॉर योर रेफरेंस यू कैन राइट इट ऑफ योर ओन Now see here what is word. Let's read about Satyajit Ray. He was a very versatile personality. मतलब बहुत बहुत ज़्यादा versatile. बहुत सारा काम कर सकते थे. Of Indian cinema, he received many coveted. मतलब बहुत शानदार. Means जो जिसको बहुत सारे लोगों को उसकी desire रहती है कि काश मुझे मिल जाए. वो सब award इनको मिला हुआ है किनको Satyajit Ray को. Award like Bharat Ratna, honorary Oscar. and many more he learned the technical aspect of film making by watching films and reading articles apart from being a f- film director ray performed many different roles in film making he composed music in all his films wo pura music bhi banate the and he was a multifaceted creative person he was highly successful writer of short stories detective stories and science fiction he was an accomplished photographer now see कितना सारा क्वालिटीज था उनमें एंड एडिटेटिव नाउ अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ लाइफ सत्यजीत रे फेस्ड मेनी ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स मीन्स परेशानी बाधा वाइल मेकिंग पार्थेर पंचाली बट ही रिमेन डिलीजेंट डिलीजेंट मीन्स बहुत मेहनत करना लगातार मेहनत करना परसिस्टेंस मतलब क्विट नहीं करना थ्रू आउट दिस दस इट इज असेंशियल टू प्रोसेस सच वैल्यू दैट हेल्प अस टू ब्रेव द ऑर्ड्स ऑफ लाइफ जो जीवन की कठिनाइयों हैं The difficulties of life has to be faced with bravery. Share an incident from your life describing how you successfully overcome a difficult situation and what qualities enable you to do so. क्या तुम्हारे में है वो तुम्हें लिखना होगा. Read this sentence. When no suitable boy could be found, even after placing the advertisement, we were almost ready to give up. Give up is a phrasal verb and it means ready to accept defeat. Now see here, phrasal verb. Verb for of now or we have already studied phrasal verb in english practice if you remember if you recall and if you are unable to recall you can see the video that has been made for from the practice book so 
verb often combined with different preposition that is into form out etc to form phrasal verbs some combination have meaning which are not easy to understand from those of the individual words example give in give up sab ka matlab alag alag hai bas iske sath ek verb ke sath preposition jod diya gaya to uska matlab badal gaya now with the help of dictionary find the meaning of the phrasal verb given below the and complete the following trees now break up separation break in break up ho gaya separation aur break in ho gaya to enter without consent bina puche jo us jaate hain usko kehte hain break in break out matlab kuch se start ho jana suddenly like pandemic break out kiya set up place or uh, erect something in position and uh, set in begin and uh, seen likely to continued now give up give up yani bhai bhar maan jana har admit defeat give in stop competing or arguing bhai chhod dena ab bahut argument ho gaya give out distribute something now making a film serial is a team work this team consists of the director editor costume designer music director etcetera taking help from the given clues clues means hints find out the role of each of these persons in the making of the film to ye log kya karte hain the person who decide the dresses that is costume designer person who draws cartoon that is cartoonist person who devises the story into different scenes script writer person who gives music for the film music director and person who puts together the different parts of the film tv program etc that is editor now you have to when ray wanted his film patel panjali to be screened his friends helped him in pro- promoting the film they designed they designed a poster for its publicity bhai poster zarur banta hai और आजकल तो ऐड करने का अलग तरीका है कि टीवी और डिफरेंट चैनल्स पर शो में वो लोग इसको एडवर्टाइज करते हैं शो में आकर के वेर इस पिक्चर्स में एड्स में आते हैं पहले पहले पूरा पोस्टर ही से ही ऐड किया जाता था एडवर्टाइजमेंट किया जाता था अभी थोड़ा डिफरेंट है असागा ऑफ ह्यूमन इंटोरेंस ऑन विभूति भूषण फेमस नॉवल नाम से अट्रैक्टिव स्लोगन ही attractive lines he has put up so that everyone come and see the movie a poster helps in you remember all learn it a pro- poster helps in promoting something films drama events or any other presentation it highlights the important aspects of the events <coughs> its venues and data etc now your school has decided to screen a film on coming sunday in the school auditorium to raise funds for try bhai paise jama karna hai the entry fee is rupees 50 this choose any film of your choice collect relevant information about it and make a poster to be put up in the school premises informing student about it ab sara jankari dena hai and here you have to draw poster now star draws crowds people love them and glorify them their lifestyle is admired and copied by their fans fans but only a few know how lonely or sad they sometimes are even in the middle of the tremendous applause and cheering chalo bahut log jante hain lekin phir bhi nahi jante consult a dictionary and write the meaning of applause ka matlab kya hota hai praise publicly expressed by clapping hand the poem applause very beautifully expresses the feeling and life of a task personality uh a life of a famous personality who is determined and mobbed by the people mobbed means pura bheed jo ghir lete hain khade ho kar ke so listen to the audio compilation let's see let's listen to the audio it was in the last page last page applause yes i can hear the applause applause mai sun sakta hu jo taaliyan zor zor se baj rahi hain the cheering crowd closing in on me cheering jo pura crowd hai halla kar raha hai mera naam le le kar ke mujhe khush kar mere liye pura excited hai apne acche acche shabd praise kar raha hai tareef kar raha hai pouring like torrent rain aise beh raha hai jaise torrent rain unke upar beh raha hai torrent ab yahan par kya hua ki the eyes uh, the eyes all admiration 
मतलब बहुत तेज जो बारिश होती है उसको टॉरेंट रेन कहते हैं द आईज ऑल एडमायरेशन पूरे आंखों में तारीफ भरा हुआ है आर्म्स आउट स्ट्रेस्ड और आर्म्स जो है खुले हुए हैं क्यों पूरा एकदम दूर तक उसको छूने की कोशिश कर रहा है टू टच मी होल्ड मी मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है दे शेल कैरी मी ऑन देयर सोल्जर्स शोल्डर्स लग रहा है कि सारे के सारे मुझे उठा लेंगे अपने कंधों पर रिसाइटिंग द सॉन्ग आई रोट उस गाने को रिसाइट गाना गाते हुए जो कि मैंने लिखा है मॉल्डिंग मी इन टू अरो मॉल्डिंग मीन्स मतलब मुझे मॉल्ड किया था ना केक का शेप देने के लिए तो उसको हीरो का शेप मिल गया किसकी वजह से वो उन्होंने जो पोएम ये जो गाना लिखा है एंड येट नॉट अ सिंगल सोल नोज में इसके बावजूद इतने सारे भीड़ में भी कोई भी ऐसा सोल नहीं है जो मुझे जानता है मी माय पेन माय विशेज माय सॉरोज मेर मुझे कोई नहीं जानता मेरे दुख को नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ उससे किसी को मतलब नहीं मेरे दुखों को कौन नहीं जानता कोई नहीं जानता इन दिस डेफिनिंग नॉइस और इतना शोर में इतना शोर में नॉट वन वॉइस इतना आवाज हो रहा है लेकिन एक भी ऐसा आवाज नहीं है आस्किंग मी जो मुझसे पूछ रहा है वट आई लिव फॉर दिस इज अ इमोशनल पोम बाय विजय गोयल नाउ लेट्स मूव सो आफ्टर रीडिंग दैट टेप स्क्रिप्ट यू हैव टू डू दिस नाउ नेक्स्ट कैन गेट गेट ग्रुप्स ऑफ फोर एंड डिस्कस अबाउट योर फेवरेट मीडिया पर्सनलिटी शेयर विद द होल क्लास वाई यू एडमायर हिम ये करना है एंड मिस्टर एक्स इज अ फेमस मीडिया पर्सनैलिटी ही इज नोन फॉर द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ही प्रोवाइड्स टू हिज ऑडियंस ही रिसीव अ फैन फैन मेल फ्रॉम अ बॉय कॉल्ड दीपक रीड द दिस फैन मेल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज अब इसके चिट्ठी लिखी है अब उसे समझाना है कि भाई पढ़ाई पर फोकस करना है ना ही नोज अच्छा दीपक ने लेटर लिखा है अपने वो क्योंकि फैन है मिस्टर एक्स का नाउ डियर मिस्टर एक्स आई एम अ ट्वेल्व ईयर बॉय स्टे इन डेली आई एम योर ग्रेट एडमायर ये इन्होंने जो लेटर लिखा अब इसका रिप्लाई ये इन्होंने दिया एंड नेक्स्ट इज दिस वन इज रीड इट योर सेल्फ यू रीड इट योर सेल्फ एंड आस्क मी इफ यू विश That's all. That's all. That's all. Thank you. Bye. Bye. Bye.